Assalamu alaikum. I, Noor Jahan Imrunaimo, a student of civil engineering, welcome you all to my YouTube channel named Centroid. Amra slab bear thickness determined kora shikhe gaye chhi. Ekhon amra slab bear reinforcement design ta shuru korbo. Tamader main the reinforcement ta amra design korbo hotche. Slab bear mundhe je load kulo ashbe, loader karone je moment ashbe she moment theke. Tamader A S ta mainly ashbe hotche amader moment theke. तो आमदर के फर्स्ट तो मोमेंट बेड कोट था अबे अखन मोमेंट आमर क्यों बेड कोट बा आमला शेठा एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करे कोटते पड़ी बा आमदर जे फॉर्मूला गुलो आचे शेकुलो यूज़ करे कोटते पड़ी जामुन थोरो जो दिया आमदर सिंपली सपोर्टेड है एक ही ट्रामदर मैक्सिमम मोमेंट तक उसाई चिलो मिडल आर जो दिशे जा कैंटीलीवर बीम होए बा कैंटीलीवर स्लैब होए, शेखित्र आमदर मोमेंट तक छिलो हाफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। अमरा ए पोज़ जो जातो गुलो बीम दी एसएम एसएम डी कोरे ची, शॉप गुलो किन्तु छिलो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जोनो। अमरा किन्तु इनडिटरमिनेट स्ट्र एकाने तो कोई इटा किन्तु फिक्स्ड सपोर्ट कारण इटा होते हैं इंटीग्रली कास्ट करा बा मोनोलिथिकल कास्ट करा इटा इटा शायद फिक्स्ड अवस्था है ऐसा इटा वो फिक्स्ड इटा वो फिक्स्ड तो ए स्लैब एक दो इटा एंड जी किन्तु फिक्स्ड तो हमारे इकाने की तो हमारे टोटल छः इटा अननोन किन्त तो एक गुलो आम्रा होते हैं, आमदर जे नॉर्मल वही तो जे ऐसे भी बीएमडी ड्रॉ करी, शेवा भी ड्रॉ करे आश्चर्य, बीएमडी डा बा मोमेंट टा डिटरमाइन करा संभव ना। तो आमदर एक काज टा की इजी करा जोनो, एसीआई आमदर के जे कोट गुलो दिए चे, जे आम्रा की भावे मोमेंट टा बेर कर बो फॉर्मूला गुलो, जे इखाने चार टक देखो केस अच्छे इखाने अमदर ए दुई टक केस लाग बना आप तो तो ए दुई टक केस हमारे फॉलो करो अहम इखाने अमदर मोमेंटर जे कोएफिशिएंट टक थाग बे अमदर जमोन सिंपली सपोर्टेड के थ्रू जेटा चलो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट इधर क्या नो लिखते पड़े कि डब्ल्यू एल स्क्वायर इनटू वन ब बाक कैंटिल क्षेत्र जेटा चिलो डब्ल्यू इन स्क्वायर बाय टू इटा क्या हमरा लिखते पड़ी डब्ल्यू इन स्क्वायर इनटू वन बाय टू इटा क्या हमरा बोल ची ये पोर्शन को लाके हमरा बोल ची मोमेंट को एफिशिएंट हमरा जे कोनो मोमेंट ही बिर्ड कोरे शिक्षणे ये डब्ल्यू इन स्क्वायर टा किंतु ऑब्वियसली थाग बे तार्शाते चेंज होच्छे कौन टा इटा किंतु चेंज होच्छे ना डब्ल्यू इन स्क्वायर डब्ल्यू इन स्क्वायर थे के जाबे चेंज होच्छे ये कोएफिशिएंट टा डब्ल्यू इन स्क्वायर शाते जेटा था था जे जेटा अब अंदर सिंपली सपोर्टेड क्षेत्र वन बाय एट कैंटीलीवर क्षेत्र वन बाय टू तो आमदर स्लैब एड क्षेत्र ओए आम्रा ओए कोएफिशिएंट टाइ तो इगुलो आमदर की तो मेमोराइज़ करा लाग बे ना इ फिगर गुलो एग्ज़ाम में गिवन थक बे क्वेश्चन है तो इटा मेमोराइज़ करा लाग बे ना आम्रशुद इखन्ते के रीड कोर बो जहाँ मदर कौन वालो गुलो आम्र इखन्ते के निबो तो इखने देखो ए स्लाइपर के तरह मरो देख ची इखने स्पैन आच्छे किन्तु दुई � तो फर्स्ट टाइम रा देख बो जे ए दूसरा मोड़ दे कौन टा पिकअप करता है बे इखाने देखो हमारे ए स्लैब जेट एग्जांपल टू ते चिलो इटे किन्तु दुई टा स्पैन चिलो तार माने हमारे कौन टा नीते है बे इटे कुछ हमारे शे फिगर टा जेट अथवा क्या हमरा एकोन वैल्यू नहीं बो तो ये वैल्यू गुलो जो दे इखाने प्रिंटिंग टेक तो खड़ा तो आमी होच्छे एक गुलो आवर लिखे दिए ची इखाने आमदर हेडिंग टेक होच्छे दिस कंटिन्यूअस एंड माने आम्रा एक तीन टा कंडीशन थे के जेकोनो एक टा चूज कर बो कार बेसिस शेटा होच्छा आमदर जे एंड टा दिस कंटिन्यूअस शे एंड टा देखे आम्रा चूज कर बो जेकन ते के ए तीन टा कंडीशन थे के कौन ते � अमरा किन्तु शुद्ध मात्रों स्लैब बेर जे एन टा डिसकंटिन्यूअस शे एन टाइ देख बो जामन थोरो ए स्लैब जो दी है इटर डिसकंटिन्यूअस एन कौन टा ये फुल स्लैब टर जोनो इटा हो चा मेनली अमरा जे लेफ्ट पोर्शन टा था के लेफ्ट साइड थे के अमरा चूज कोई जामन थोरो इटा हो चा मर दूस पैनर स्लैब इखना � ए दुई टेस्ट पैने जो स्लैब टा हमरा एक डिजाइन कोर्ट ची ए टा की तो एक बीमी रिपोर्ट सपोर्ट 
আমরা দেখবো এখানে বিম কোথায় লেখা আছে তো এখানে দেখো ফার্স্ট এডটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস এন্ডটা যদি আনরিস্ট্রেইনড থাকে এখন আনরিস্ট্রেইনড মানে কি আনরিস্ট্রেইনড হচ্ছে আমাদের স্ল্যাবটাকে আমি রিস্ট্রেইন করতে এলাউ করছি না এখন স্ল্যাবটা যদি কোনো ব্রিক ওয়ালের উপর থাকে আমাদের ব্রিক ওয়ালটা কিন্তু স্ল্যাবের সাথে কাস্ট করা থাকে না শুধুমাত্র ব্রিক ওয়ালটার উপর স্ল্যাবটা রেস্ট করা থাকবে আর স্ল্যাব যদি শ্রিঙ্কেজের করতে চায় বা টেম্পারেচারের কারণে শ্রিঙ্ক হতে চায় এক্সপান্ড করতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিকগুলো তাকে কোনো বাধা দেবে না সেই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি আনরিস্ট্রেইনড সরি সেটাকে আমরা বলছি রিস্ট্রেইনড যদি আমার সো আমরা যদি এখন কোয়েফিসিয়েন্টগুলো চুজ করতে চাই আমাদের ফার্স্টে যে কোয়েফিসিয়েন্টটা আছে এই পার্টের যে কোয়েফিসিয়েন্টটা এটা কি আসবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর তো এটা আমরা জাস্ট এখানে লিখে দেবো যে এটা হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর তারপর এই মাঝখানে কি আছে ওয়ান বাই ফোরটিন যেটা হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই ফোরটিন তারপর হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন এটা ওয়ান বাই নাইন এটা ওয়ান বাই নাইন এটা হচ্ছে আবার ওয়ান বাই ফোরটিন এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এভাবে আমরা মোমেন্ট কোয়েফিশনগুলো চুজ করে ফেলবো এখন যদি এই দুই স্প্যানের স্ল্যাবের ক্ষেত্রে এখানে একটা ব্রিক ওয়াল থাকতো ধরো এই পোর্শনে আমি একটা ব্রিক ওয়াল দিয়ে দিলাম এগুলো যা আছে চেঞ্জ থাকলো না এগুলো এখানে বিম আছে এখানে বিম আছে কিন্তু এই পার্টটাতে ব্রিক ওয়াল আছে তখন কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়ে যেত সেক্ষেত্রে আমার এই ডিসকন্টিনিউয়াস এন্ডটা বা লেফট যে পোর্শনটা আছে এটা কিন্তু একটা ওয়ালের উপর রেস্ট করা আর আমরা কি বলেছি যদি ব্রিক ওয়ালের উপর আমার এদের এই এন্ডটা রেস্ট করা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা নেব আনরিস্ট্রেইন এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কোয়েফিশনগুলো আসতো জিরো জিরো ওয়ান বাই ইলেভেন দেন এখানে দেখো কোনো ভ্যালু নেই এই ক্ষেত্রে আমার ওয়ান বাই নাইনই হবে তার মানে টু স্প্যানের জন্য এই দুইটা ভ্যালু অলওয়েজ ওয়ান বাই নাইন সেটা আমার ব্রিকের উপর রেস্ট করা থাকুক বা বিম থাকুক বা কলম থাকুক এই ভ্যালুটা ওয়ান বাই নাইনই হবে আর এই দুইটা চেঞ্জ হবে যেমন এখানে যদি ব্রিক ওয়াল থাকে এটা জিরো আসবে এটা ওয়ান বাই ইলেভেন আসবে এটা আবার ওয়ান বাই ইলেভেন এটা আবার জিরো তারপরে এখন জিরো কেন এটা তুমি কিন্তু বুঝতে পারো যে আমার ব্রিক ওয়ালটার উপর কিন্তু বিল্ডিংটা জাস্ট রেস্ট করা আছে সো এই ব্রিক বিমের যদি কোনো মোমেন্ট আসে ব্রিক ওয়াল কিন্তু তাকে কোনো আমরা আমরা সিম্পলি সাপোর্টের ক্ষেত্রে কি করতাম আমাদের সাপোর্টে কি মোমেন্ট জিরো থাকতো না কারণ এখানে আমাদের কি বিমটা জাস্ট রেস্ট করা কিন্তু ফিক্সড যদি থাকে বিম যদি ফিক্সড করা থাকে এখানে কিন্তু আমাদের একটা মোমেন্ট রেজিস্ট করতো এখানে ব্রিক ওয়াল থাকলে সে কোনো মোমেন্ট রেজিস্ট করবে না সেজন্য এখানে কিন্তু জিরো আবার যদি কলাম থাকে সেক্ষেত্রে এটা কি ওয়ান বাই সিক্সটিন হবে তারপর ওয়ান বাই ফোরটিন এখানে ওয়ান বাই নাইন ওয়ান বাই নাইন সেম থাকবে আবার ওয়ান বাই ফোরটিন ওয়ান বাই সিক্সটিন তো এভাবে আমরা টু স্প্যানের জন্য কোয়েফিসিয়েন্টগুলো চুজ করব এখন ধরো আমাদের এক্সাম্পল ওয়ানে যেটা ছিল যে এই ফিগারটা এই ফিগারটা আমরা এখানে যদি আরেকবার ড্র করি তো এই ফিগারটাতে আমরা এখন যদি এখানে আমাদের মোমেন্ট কোয়েফিশনটা চুজ করতে চাই তো এক্সাম্পল ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের মোমেন্ট কোয়েফিশনটা চুজ করতে চাই মোমেন্ট কোয়েফিশনগুলো কিভাবে নেব ফার্স্টে আমাদের কি চুজ করা লাগবে যে এই দুইটা ফিগারের মধ্যে আমরা কোন ফিগারটা চুজ করব আগেরটাতে কি ছিল আমাদের দুইটা স্প্যান ছিল সেজন্য আমরা সেকেন্ড ফিগারটা চুজ করব কিন্তু এখানে আমার স্প্যান কয়টা একটা দুইটা তিনটা স্প্যান মানে টু এর বেশি কিন্তু স্প্যান স্প্যান আছে তো আমরা কোন ফিগারটা চুজ করব অবভিয়াসলি আমাদের ফার্স্ট ফিগারটা চুজ করব তো এখন যদি আমরা এই ফার্স্ট ফিগারটা চুজ করি এই হচ্ছে আমাদের ফিগার এখান থেকে আমরা হচ্ছে কোয়েশনগুলো নিব আর এখানে হচ্ছে দিব তো এখন আমাদের কি দেখা লাগবে যে আমাদের ডিসকন্টিনিউয়াস এন্ড কি অবস্থায় আছে তো এই ডিসকন্টিনিউয়াস এন্ড হচ্ছে এই লেফট যে এন্ডটা আছে সেটা এই এন্ডটা একটা ব্রিক ওয়ালের উপর রেস্ট করা আছে আর স্ল্যাব যদি ব্রিক ওয়ালের উপর রেস্ট করা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা চুজ করব আনরিস্ট্রেইন তো এখানে আমাদের এই ডিসকন্টিনিউয়াস এন্ডটা একটা ব্রিক ওয়ালের উপর রেস্ট করা আছে তার মানে আমরা এই আনরিস্ট্রেইনটা চুজ করব এটা যদি আমরা চুজ করি এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুগুলো কি জিরো ওয়ান বাই ইলেভেন এরপরে দেখো এখানে কোনো ভ্যালু কিন্তু নেই তো এক্ষেত্রে দেখো আমাদের স্ল্যাব যদি তিনটা স্প্যান হয় বা দুইয়ের বেশি তিনটা হোক চারটা হোক দুইয়ের বেশি স্প্যান যদি হয় আমাদের শুধু এই ফার্স্ট দুইটা ভ্যালুই শুধু চেঞ্জ হবে 
বাকি সবগুলো ভ্যালু কিন্তু সেম থাকবে এখন দেখো আমাদের আনরেস্ট্রেইনড এর জন্য ফার্স্ট ভ্যালুটা কি জিরো তার মানে এখানে আমাদের মোমেন্টের জন্য যে ভ্যালুটা আছে সেটা কি জিরো তারপরে ভ্যালুটা কি 1/11 তো এটা হচ্ছে আমাদের 1/11 তারপরে ভ্যালুটা কি 1/10 যেটা হচ্ছে এখানে 1/10 আর এখানের ভ্যালুটা কি 1/11 তারপরে ভ্যালুটা কি ওয়ান বাই সিক্সটিন তারপরে একটা ওয়ান বাই ইলেভেন এখন এই স্ল্যাবটা কি এটা একটা ক্যান্টিলিভার স্ল্যাব না আর ক্যান্টিলিভার স্ল্যাবের জন্য কি আমা এটা কি কোনো ইনডিটারমিনের স্ট্রাকচার ক্যান্টিলিভার স্প্যান বা ক্যান্টিলিভার বিন ক্যান্টিলিভার স্ল্যাব এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি যে মোমেন্ট কোয়েশনটা কত হয় সেটা কি আমাদের যদি এরকম একটা বিন থাকে এখানের মোমেন্টটা কি আসবে হাফ ডাব্লিউ এল স্কোয়ার থাকবে এখানে যদি এখানে ইউডিএল থাকে ডাব্লিউ আমাদের কি মোমেন্ট কফিশনটা কত হাফ না যেটা আমরা আগেও জানতাম তো এখানে আমাদের এই স্ল্যাবের জন্য এই বিএমডিটা হবে এরকম আর এখানে নেগেটিভ আসবে তো এটা আমাদের কি হাফ যে কোয়েফিশেন্টটা হবে সেটা হচ্ছে হাফ আর বাকিগুলো কীরকম আসবে বিএমডিটা এখানে যেহেতু কোনো মোমেন্ট সে রেজিস্ট করছে না তা এটা জিরো থেকে এভাবে শুরু হয়ে এভাবে নামবে তারপর আবার এটা এভাবে গিয়ে এভাবে নামবে এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ মুমেন্ট এটা নেগেটিভ মুমেন্ট এটা নেগেটিভ মুমেন্ট এটা পজিটিভ মুমেন্ট এটা পজিটিভ মুমেন্ট পজিটিভ মুমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের এ এসের যে ভ্যালুটা সেটাও পজিটিভ আসবে নেগেটিভের জন্য কিন্তু আমাদের এ এসের যে ভ্যালুটা সেটাও নেগেটিভ আসবে তো এভাবে আমরা মুমেন্ট কোয়েফিশিয়েন্ট চুজ করব এই দুইটা ফিগার থেকে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আরেকটা ওয়ে শেখব যেখান থেকে আমরা মুমেন্ট কোয়েফিশিয়েন্টটা চুজ করব সো এই টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য থ্যাংকস